നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ സെഷൻ ഞാൻ പാർട്ട് വൺ പറഞ്ഞു ലറാവലിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലറാവൽ ഇൻസ്റ്റോളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ആണെന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലറാവലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ക്ലബ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലബ് എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് റെസ്റ്റ് എ പി എൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെല്ലാം ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് ശരിയാക്കാം പാത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കോൺഫിഗറേഷൻ പാത്ത് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഗിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കോർ പി എച്ച് പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോഗിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് നല്ലൊരു സെക്യൂറോട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ല പണിയെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ ലറാവലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ശേഷം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഈസി ടാസ്ക്കാണ് പെട്ടെന്നൊരു ലോഗിൻ പേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഗിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീൽഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ലോഗിനും രജിസ്ട്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ കോർ പി എച്ച് പി എച്ച് ലോഗിനും രജിസ്ട്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക സെഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ കുക്കീസോ സെഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ സെഷൻസ് കുക്കീസൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലബ്ബ് പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആ കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ലറാവലിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ കാണും അപ്പോൾ ക്യൂക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഒരു പി എച്ച് പി ആർട്ടിസ് മേക്ക് ഓത്ത് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൻ മേക്ക് ഫുൾ കോൺ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉള്ള മോഡ്യൂൾസ് റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സ്കഫോർഡിങ് ജനറേറ്റർ സക്സസ്ഫുൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫയൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ലൈമിൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൾഡർ ഫയൽ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിഫ്രഷ് ആകും പക്ഷേ റിഫ്രഷ് ആയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ഫോൾഡേഴ്സ് നടിക്കാം അപ്പം ആപ്പിൽ എച്ച് ഡി പിയിൽ കൺട്രോളേഴ്സ് ഓത്തറൈസേഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോം കൺട്രോളർ ഓതറൈസേഷൻ ലോഗിൻ ഫോർ ഗോട്ട് പാസ്വേഡ് രജിസ്റ്റർ കൺട്രോളർ ലോഗിൻ ഫോർ ഗോട്ട് റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ അങ്ങനെ പകൽ പല മിഡിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മിഡിൽ വേറെ ആയിട്ടും പലതും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സസിലല്ല ഡാറ്റാ ബേസിൽ മൈഗ്രേഷൻസിൽ രണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടിനും മുമ്പേ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ലറാവൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് യൂസേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ സംഭവം നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇ എൻ വി ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൻ്റെ ആപ്പല്ല കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസ് നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാ ബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാ
അതിനു ശേഷം ആ ഡാറ്റബേസിന് പേര് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ക്ലബ്ബ് എന്നിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഹൗസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോക്കൽ ഹൗസിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പക്ഷേ എൻ്റെ ഇവിടെ മാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് ലോക്കൽ ഹൗസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ലോക്കൽ ഹൗസിന് പകരം എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇ എൻ വി ഫയലിലും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഡി ബി കണക്ഷനിൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ക്ലബ്ബ് ഡാറ്റബേസിൻ്റെ പേര് ക്ലബ്ബ് യൂസർ നെയിമ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് യൂസർ നെയിമിൻ്റെ പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും സേവ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മളിതൊരു ടേബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വെറുതെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും നമ്മുടെ ഓത്ത് പ്ലഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ലോഗിൻ സ്ക്രീനും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ക്രീനും കാണും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ടേബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ടേബിള ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ടേബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധാരണ പി എച്ച് പി എം ഐ അഡ്മിനും പോയിട്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ മൈഗ്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽസാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതേപോലെ നമുക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ കിട്ടേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ലാറാവിലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മൈഗ്രേഷൻ എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് പി എച്ച് പി മാഡം പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഫീച്ചറാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിന് ഉള്ള ടേബിൾസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മൈഗ്രേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് മൈഗ്രേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് മൈ മൈഗ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മൈഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സിൻഡാക്സ് കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോഡിൽ അത് സാരമാക്കണ്ട അതവിടെ ഇക്കട്ടെ നമുക്ക് നമുക്കത് വേറെ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ യൂസറിൻ്റെ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള യൂസർ ടേബിൾ റെഡിയാണ് മൈഗ്രേഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ടേബിൾ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും ലോഗിനും നടത്താം പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻ്റെ മാക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നില്ല സെഷൻസിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം കോർ പി എച്ച് പി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും വാലിഡേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം സെഷൻസോ കുക്കീസോ വെച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് യൂസറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെഷൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാറ്റി പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സെഷനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിലെ ടേബിളാണ് സെഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫയലാണ് ഉള്ളത് സെഷൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഫയലാണ് ഉള്ളത് ആ ഫയൽ വേണ്ട എനിക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് മതി അപ്പോൾ ഞാനത് ഫയൽ മാറ്റി ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൽ സോറി ആപ്പിലല്ല കോൺഫിഗിൽ സെഷൻസ് ഫയലുണ്ട് സെഷൻസ് പി എച്ച് പി അവിടെയും സെഷൻ ഡ്രൈവർ ഫയലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡാറ്റാ ബേസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫയൽ കുക്കി ഡാറ്റാ ബേസ് എ പി സി ഒക്കെ ഡാറ്റാ ബേസ് സെറ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ചില ലിനക്സിൽ വേഷനും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷനും ലോഗിനും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു മെത്ത മോഡ്യൂൾസ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആവും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഫയൽ ഡ്രൈവർ മെത്തേഡ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ സെഷൻ ഡ്രൈവർ മെത്തേഡ് ഫയൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതേപോലെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി സെഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഷൻ ടേബിൾ വേണം അപ്പോൾ സെഷൻ ടേബിളും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ മൈഗ്രേഷൻ ഫയലിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സെഷൻ ടേബിൾ അപ്പം ഓൾറെഡി സെഷൻ ടേബിൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെഷൻ ടേബിൾ അപ്പം മൈഗ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൈഗ്രേഷൻ വാലീസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഡാറ്റാബേസിൽ മൈഗ്രേഷനിൽ കണ്ട ഒരു സെഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സെഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പം ഇത് മറ്റേ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് എയർ അടിക്കുന്നുണ്ട് എയർ ആണ് എക്സ്പെയർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം മൈഗ്രേറ്റ് എവിടത്തേക്ക് ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണ പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മൈഗ്രേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും അത് ഫ്രഷ് ഡാറ്റാബേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന ടേബിൾ മാത്രം അതിലോട്ട് അപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി യൂസർ ടേബിൾ മൈഗ്രേഷൻ ടേബിൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മൈഗ്രേറ്റ് പാർത്ത് ഈക്വൾ ടു ഒരു പാർത്ത് കൊടുക്കാം ആപ്പ് സ്ലാഷ് ഡാറ്റാ ബേസ് സ്ലാഷ് മൈഗ്രേഷൻസ് സ്ലാഷ് ആ മൈഗ്രേഷൻ്റെ പേര് സിൻഡാക്സ് നോക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിൻഡാക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ മൈഗ്രേറ്റ് പാത്ത് ഓക്കെ ഫെയിൽ ടു ഓപ്പണിങ് ഫയൽ ക്ലബ്ബ് ആപ്പ് ഒരിൻ്റെ പാത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആപ്പ് ഡാറ്റാ ബേസ് മൈഗ്രേഷൻസ് ഫെയിൽ ടു ഓപ്പണിങ് റിക്കോർഡ് വിറ്റമിൻ വോളിയം ആപ്പ് എച്ച് ഡോക്സ് ആപ്പ് ഡാറ്റാ ബേസ് മൈഗ്രേഷൻസ് മൈഗ്രേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തുണ്ടോ നോക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം നോക്കേണ്ടി വരും ഇത് പ്രശ്നം ഞാൻ കൊപ്പിയസ് ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേഷൻസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആപ്പ് മൈഗ്രേഷൻസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആപ്പിലല്ല ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആപ്പിൻ്റെ അകത്തല്ല സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സിൻഡാക്സ് വയലേഷൻ ഉണ്ട് കാണാം സെഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെഷനുമായി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ലറാവല് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവർ ഓണാം ഓക്കെ സെർവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ബേസ് യു ആർ എന്ന് സ്ലാഷ് രജിസ്റ്റർ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് തൊട്ട് വരും ലോഗിൻ ക്ലോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ലോഗിനിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോളറും റൂട്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും റൂട്ട്സ് വെബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ലാഷ് ഹോം അടിച്ചാൽ ഹോം കൺട്രോളോട്ട് പോകും അതിന് ഓത്തർ റൂട്ട്സ് എന്ന സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓത്തർ റൂട്ട്സ് ഒരു കൺട്രോൾ മൊത്തം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കൺട്രോൾ എവിടെയുണ്ട് എച്ച് ഡി പി കൺട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് ഓതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് 
ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെ പോകും സ്ലാഷ് ഹോം അടിച്ച ഹോം കൺട്രോളോട്ട് വരും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോം കൺട്രോൾ അറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നെയിം ഹോം അത് നമുക്ക് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കൺട്രോളിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നോക്കി വെക്കാം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോഗിനായി സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്താ നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചാൽ സെഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം നടന്നു ലോഗിനിലോട്ട് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആവുന്നില്ല എന്ന് അറിയണമല്ലോ യൂസറിന് ഇമെയിൽ അടിച്ചു റിമൂവർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോർഗോട്ട് യുവർ പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ലോഗിനായി ഇപ്പോൾ തെറ്റി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ എസ് കണ്ണ എന്നൊക്കെ രണ്ട് മാഷ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റാവൽ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ഫോം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ഫ്രെയിം നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല സെക്യൂർ ആണ് സംഭവം മെയിൻ ഉള്ള അറ്റാക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സെഷൻ ടേബിൾ എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നേരെ ഉണ്ടാവും സെഷൻ ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മാക്കിൽ ചെയ്യുന്നവർ സെഷൻ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ലോഗിൻ ഫോമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബെല്ലൈക്കും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണാം ബൈ